I shall discuss about the short story, the eyes of it, the second part. Dear students, you will get benefit from this video. The common text in the previous question, they called their goodbyes. Tara. एखने कल कथार अर्थ की एखने कल कथार अर्थ हे जान दे कथार अर्थ की एखे दे कथार अर्थ हे द गार्लस फैरेंस मेटर पिता माता कल्ड मैं जान कल्डर सीमिलार वार्ड बेड दे आर गुड बज तर विदाय सम्पादना एंड द ट्रेन पुल्ड आउट अफ द स्टेशन ए ट्रेन टा रहना स्टेशन ऐड़े बैरिए मैं रहना स्टेशन थे ट्रेन जत्रा शुरू करचुअल द गार्लस फैरेंस हैड कम एट रहना स्टेशन टू नो दे आर गुड बज टू द गार्ल एज द गार्ल वज अल्सो ब्लैंड जेहेतु मेट अंध छो मेटर पिता माता विदाय सम्बर्धना जाना एस रहना स्टेशने आफ्टर एंटारिंग इन टू द ट्रेन कम्पार्टमेंट मेटा ट्रेनर कमरा प्रवेश करार पर द गार्लस फैरेंस हैड नोन दे आर फेयरवेल टू द गार्ल मेटार पिता माता मेटा के विदाय सम्बर्धना जान हेयर दर्ड दे रेफार्स टू द गार्लस फैरेंस एखान दिए प्रश्न पड़े हू आर कमिंग टू बेट दे आर गुड बज टू द गार्ल एट रहना स्टेशन बालिकाटा के रहना स्टेशन कारा विदाय जाना एस तेल अन्सार द गार्लस फैरेंस हैड कम टू नो और टू बेट देर गुड बज टू द गार्ल एट रहा स्टेशन पर लाइन आलोचना करब एज आई वज टोटाली ब्लैंड जेहेतु हमें पुरोपुर अंध एट द टाइम ओ समय हू वज आई टा के दार्ड आई रेफार्स टू दथर एखे आई बोलते लेखक रस्किन बन निजे के बोझाना चाहिए Here the author was identified or presented himself as a blind person. एवं एकान एकाने लेखक निजे के अंधो व्यक्ति सबे चिन्नित करचे. Although जोधियो in realistically the author was not a blind person. जोधियो लेखक वास्तविक भावे अंधो नहीं, but the author was imaginatively represented as a blind person. किंतु लेखक कल्पनिक भाव निजे के अंध हिसाब से चिन्हित कर लाइन देखो माइ आईज सेंसिटिव ऑनली टू लाइट एंड डार्कनेस हमार चोखल छो संवेदनशील आलो एवं अंधकार मध्य एक्चुअलि हूज आईज ओ आर सेंसिटिव ऑनलि टू लाइट एंड डार्कनेस एखान क्वेश्चन पर आंडारलैन कर चोखल आलो एवं अंधकार मध्य संवेदनशील दथर्स आईज वे आर ऑनलि सेंसिटिव टू लाइट एंड डार्कनेस लेखक चोखगुलो आलो ए अंधकार मध्य संवेदनशील एक्चुअलि दथर खैन रेखनाइज ऑनलि टू लाइट एंड डार्कनेस लेखक आलो ए अंधकार के चिंते परे पर लाइन आई वज आनेबल अक्षम टू ठेल बोलते वार्थ कल लुक लाइक मेटा देखते कम छो एक्चुअल दथर वज नट सार्टन In this line, the author wants to say here, the author was not certain to describe about the girl's appearance. लेखक में इटा चेहरा संपर्क के बनना दिते सुनिश्चित ना ही, as he was blind person. For line, but किंतु I knew अमी जानता हूँ, she wore slippers. से छोटी जोड़ा पोरे से चिलो from the way वही पते. They slapped वही छोटी जोड़ा गुलो आगत को चिलो. स्लैप्ट बोलते हैं आघात करा स्ट्राइक अथवा ब्लो बीएल ओ डब्लो आघात कर स्टार हिल्स तरह गोड़ी एक्चुअल आई बोलते हैं लेखक के बोझाना चाहिए द अथर निव दथर आंडारस्ट लेखक बुझे सार्टनलि आफ्टर एंटारिंग इन टू द्रेंस कम्पार्टमेंट द गार्ल वायर द सरि द गार्ल वज वायरिंग स्लीपार्स मेटा चुटीजोड़ा परिधान कर फ्रम दथे 
এখানে এই যে দে স্ল্যাপড এগেনস্ট আর হিলস এই দে শব্দটার অর্থ কি না দা ওয়ার্ড দে রেফার্স টু দা এ পেয়ার অফ স্লিপারস অফ দা গার্ল মেয়েটার পায়ের চটি জোড়াগুলো স্ল্যাপড আঘাত করছিল এগেনস্ট আর হিলস তার গোড়ালিতে তারপরের লাইন দেখো টেক্সটের ইট উড ঠেক মি এতে আমার সময় নেবে ইট উড ঠেক মি এতে নেবে সামটাইম কিছুটা সময় টু ডিসকাভার আবিষ্কার করতে বা বর্ণনা দিতে সামথিং কিছু অ্যাবাউট আর লুকস তার দৃষ্টিভঙ্গি বা চেহারা সম্পর্কে অ্যান্ড ফা হ্যাপস আই নেভার উড এবং আমার পক্ষে এটা সম্ভব নাও হতে পারে এখানে লেখক বলছে মেয়েটা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে আমার হয়তো কিছুটা সময় নেওয়া লাগতে পারে অথবা আমার পক্ষে বর্ণনা দেওয়াটা সম্ভব নাও হতে পারে কেন তিনি কথা বলছেন বিকজ কারণ দ্য অথর ওয়াজ ব্লাইন্ড পারসন লেখক হচ্ছে একজন অন্ধ ব্যক্তি সো হি ওয়াজ নট সিওর সে সুনিশ্চিত নয় সি ওয়াজ নট সার্টন সে সুনিশ্চিত নয় টু ডেসক্রাইব অ্যাবাউট দ্য কালস অ্যাপিয়ারেন্স ইট মে বি ইমাজিনেটিভলি পসিবল টু ডেসক্রাইব অ্যাবাউট দ্য কালস বাই দ্য অথর অর মে নট বি এবল টু দ্য অথর পরের লাইন দেখো বাট কিন্তু আই লাইক দ্য সাউন্ড অফ আ ভয়েস কিন্তু আমি পছন্দ করেছিলাম তার গলার কণ্ঠস্বরটাকে অ্যান্ড ইভেন দ্য সাউন্ড অফ আর স্লিপার্স এমনকি তার পায়ের চটির আওয়াজটাকেও পছন্দ করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি দ্য অথর ওয়ান্স টু সে হেয়ার লেখক এখানে বলতে চাইছে দ্য অথর লাইক দ্য সাউন্ড অফ দ্য গার্লস ভয়েস লেখক মেয়েটার কণ্ঠস্বর শুনেছিল অ্যান্ড হোয়েন দ্য গার্ল হ্যাড এন্টা এন্টা ইন ইজ কম্পারমেন্ট যখন বালিকাটা তার কামরাতে প্রবেশ করেছিল দ্য অথ ওয়াজ লিসেন্ড অ্যাবাউট দ্য গার্ল স্লিপার্স লেখক তখন মেয়েটার পায়ের চটির আওয়াজও শুনেছিল এল্যান্ড থেকে আবার স্প্লিট আপও পড়ে স্প্লিট আপ পড়ে পরীক্ষায় স্প্লিট আপ বলতে গ্রামারের একটা পার্ট এই আই লাইক দ্য সাউন্ড অফ আর ভয়েস এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্সের অংশ আর আই লাইক দ্য সাউন্ড অফ আর স্লিপার্স এটাও একটা স্প্লিট আপের অংশ পরের লাইন আমরা যাচ্ছি আই খুইং অল দ্য ওয়ে টু দেহরা আপনি কি দেহরা যাচ্ছেন আই আক্সটা আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখানে আই বলতে দ্য অথ রাস্কিন বন্ড আক্স টু দ্য গার্ল লেখক রাস্কিন বন্ড বালিকাটাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনি কি দেহরা যাচ্ছেন মানে লেখক বালিকাটাকে জিজ্ঞাসা করছে আপনি কি দেহরা যাচ্ছেন এই লাইনটা থেকেও ন্যারেশন চেঞ্জও পড়ে আবার এসে কিউও পড়ে এসে কিউটা কী হবে এই লাইন তুলে কোয়েশ্চেন দেয় আই খুইং অল দ্য ওয়ে টু দেহরা এই লাইনটাকে কোয়েশ্চনের মধ্যে রেখে হু সেট দিস অ্যান্ড হোম কে কে কাকে কথা বলেছে তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে দ্য অথর রাস্কিন বন সেট দিস টু দ্য কার লেখক রাস্কিন বন বালিকাটাকে এ কথা বলেছে তারপর দেখো এই লাইনটা থেকেও কোয়েশ্চেন আসে যে আই মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন আ ঠাক খার্নার আমি একটা অন্ধকার কোণের দিকে বসেছিলাম অন্ধকার কোণের দিকে বলতে দ্য অথ মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন আ ঢাক খার্নার এখানে লেখক একটা অন্ধকার কোণের দিকে বসেছিল হোয়াই ডিড দ্য অথর মাস্ট হোয়াই ডিড দ্য অথর মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন আ ঢাক খার্নার লেখক কেন অন্ধকার কোণের দিকে বসেছিল বিকজ কারণ দ্য অথ ওয়ান্টেড টু হাইড হিজ ব্লাইন্ডনেস লেখক তার নিজের অন্ধত্বটাকে লুকানোর চেষ্টা করেছিল অ্যাকচুয়ালি হোয়েন দ্য গার্ল হ্যাড এন্টা ইন দ্য কম্পারমেন্টস অফ দ্য অথ যখন বালিকাটা লেখকের কামরাতে প্রবেশ করেছিল দ্য অথর ডিডেন্ট আন্ডার সরি দ্য গার্ল ডিডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মেয়েটা বুঝতে পারেনি যে বিফোর এন্ড আগে থেকেই দ্য অথর ওয়াজ প্রেজেন্টেটেড ইন দ্যাট কম্পারমেন্ট লেখক আগে থেকেই কামরার মধ্যে উপস্থিত ছিল সেটা কিন্তু মেয়েটা বুঝতে পারেনি সেই জন্য এখানে বলছে দেখো আই মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন এ ডার্ক খানার আমি একটা অন্ধকার কোণের দিকে বসেছিলাম বিকজ কারণ মাই ভয়েস স্টার্টেল হার আমার কণ্ঠস্বর তাকে চমকে দিয়েছিল এখানে স্টার্টেল কথার অর্থ হচ্ছে সারপ্রাইজ আর অন্ডা মানে ডব্লু ও এন ডি আর এডি ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে এটা অন্ডা উচ্চারণ হয় আবার জেনারেল যে আমাদের ইন্ডিয়ান প্রোনাউন্সিয়েশন ইন ইংলিশ সেক্ষেত্রে স্টার্টলেট বলা হয় তাহলে দ্য মাই ভয়েস বলতে দ্য অথর 
রাস্কিন বন্ডস ভয়েস লেখক রাস্কিন বন্ডের কণ্ঠস্বর স্টার্টল্যান্ড টু দ্য গার্ল লেখক রাস্কিন বন্ডের কণ্ঠস্বর বালিকাটাকে চমকে দিয়েছিল সি গেভ আ লিটল এক্সক্লেমেশন সে দিয়েছিল একটা বিষয়সূচক উক্তি কে দিয়েছিল না বালিকাটা দিয়েছিল একটা বিষয়সূচক উক্তি অ্যান্ড সেইড এবং বলেছিল আই ডিডেন্ট নো আমি জানতাম না অ্যানি ওয়ান ইলস ওয়াজ ইয়ার এখানে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল অ্যাকচুয়ালি এই লাইনটা থেকে বলতে চাওয়া হয়েছে দ্য গার্ল ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড মেয়েটা বুঝতে পারেনি অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্স অব দ্য অথা রাস্কিন বন ইন দ্যাট কম্পারমেন্ট বিফোর হ্যান্ড মানে আগে থেকেই লেখক যে কামরার মধ্যে উপস্থিত ছিল সেটা কিন্তু বালিকাটা বুঝতে পারেনি হেন্স এই কারণে হোয়েন দ্য অথর আক্স দিস কোয়েশ্চেন্স টু দ্য গার্ল যখন লেখক বালিকাটাকে প্রশ্ন করেছিল আই ইউ কোয়িং অল দ্য ওয়ে টু দেহরা এই লিসেনিং দিস ভয়েস ফ্রম দ্য অথর লেখকের কাছ থেকে এই কণ্ঠস্বর শোনে দ্য গার্লস বিকাম ভেরি সারপ্রাইজড লেখক এই বালিকাটা অত্যন্ত চমকে গিয়েছিল পরের লাইন দেখো ওয়েল ঠিক আছে ইট হোপেন হ্যাপেন্স এটা প্রায়ই ঘটে দ্যাট ফিফল উইথ গুড আই সাইট লোকেদের ভালো দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও ফেল ব্যর্থ হয় টু সি দেখতে হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম তাদের সামনে কি ঘটছে দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে আই সাপোজ আমার মনে হয় এই লাইনটা থেকেও একটা প্রশ্ন পড়ে যে হোয়াই ডিড পিপিল উইথ গুড আই সাইট ফেল টু সি হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম লোকেদের ভালো দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও দেখতে কেন ব্যর্থ হয় অ্যাক্রডিং টু দ্য অথর রাস্কিন বন্ড অ্যান্সারটা হচ্ছে তোমাকে লিখতে হবে যে অ্যাক্রডিং টু দ্য অথর রাস্কিন বন্ড পিপিল উইথ গুড আই সাইট ফেল টু সি হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম বিকজ দে ওয়ার রিমেন ভেরি বিজি টু টেক দেয়ার এসেন্সিয়া অ্যাকশন মানে যে সমস্ত লোকেদের ভালো দৃষ্টিশক্তি আছে তারা তাদের সামনে কি ঘটছে দেখতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এটা একটা কোয়েশ্চেন গেল পরের পারটা কি হোয়ার ইজ ফিফল হু খ্যান্ট সি যে সমস্ত লোকেরা চোখে দেখতে পায় না অসি ভেরি লিটল অথবা খুব হালকা দেখে হ্যাভ টু টেক ইন টেক ইন মানে এখানে বিজি তারা ব্যস্ত থাকে ইন অনলি দ্য এসেন্সিয়া তাদের প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে হোয়াট ইউ আর রেজিস্ট্রা যেভাবেই হোক না কেন তারা নথিভুক্ত করে ফেলে ঠেলিংলি জোরালোভাবে অন দ্য রিমেইনিং সেন্সেস তাদের বাকি ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে এখানে রিমেইনিং সেন্সেস কথার অর্থ কি দ্য এক্সপ্রেসা রিমেইনিং সেন্সা রিফ্রেজেন্ট দ্য আদার অর্গ্যানস উইথ দ্য ভিজুয়াল আইসাইটস হু আর দ্য ফ্লাইন পারসন যে সমস্ত অন্ধ ব্যক্তি তাদের চক্ষু বাদে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো খুব শক্তিশালী হয় তারা সেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্য দিয়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে নথিভুক্ত করে ফেলে তাহলে এই লাইনটা থেকেও একটা প্রশ্ন আসে যে হাউ ডিড দ্য ফ্লাইন ফিফল রিমেম্বার দেয়া এসেন্সিয়া অ্যাকশন কিভাবে অন্ধ ব্যক্তিরা তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে মনে রাখে না অ্যান্সারটা তোমাদেরকে লিখতে হবে দ্য ব্লাইন ফার্সা হ্যাড রিমেম্বার দ্য এসেন্সিয়াল অ্যাকশান অন্ধ ব্যক্তিরা তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে মনে রাখে থ্রু দেয়ার আদার অর্গ্যানস উইদাউট ভিজুয়াল আইসাইট অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে জোরালোভাবে মনে রাখে বিকজ কারণ দেয়ার আদার অর্গ্যানস তাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো ওয়ার মোস্ট স্ট্রংয়েস্ট তাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো অত্যন্ত শক্তিশালী হয় অ্যান্ড দে আর এসেন্সিয়াল অ্যাকশান মে খিপ দেয়া স্ট্রংয়েস্ট থ্রু দেয়া আদা অগ্যান্স পরে লাইনে যেতে দেখো আই ডিডেন্ট সিউ আইদার আই ডিডেন্ট সিউ আইদার আমি তোমায় চোখে দেখিনি আই সেট আমি বললাম 
लेखक मेटा के बोल तुम्हें चोखे देखे नहीं बाट आई हार्ड यू खाम क्यों हमें शुने तुम जो हमारे कमराते प्रवेश कर लेखक मेटा के कथा बोल पर लाइन देखो आई अंडा विस्मित हलम इफ आई उड भी एबल टू प्रिभेंट हाँ सक्षम हब कि तर बर्णना दीते फ्रम हा डिसकावरिंग तर बर्णना दीते दैट आई वज प्लैंड से एक ही कथा बोलते जेहतु हमें अंध मेटार सम्पर्क वर्णना दीते सक्षम हब कि ना जानिना पर लाइन देखो प्रोभाइडेड फो हाइव डेड एक्चुअलि ब्रिटिश प्रोनाउन्सिएशन है फो भाइ डेड फो भाइ डेड मैं एक कथार अर्थ कि प्रोभाइडेड रिफ्रेजेंस इफ एखे प्रोभाइडेड मान जोान दे नय प्रत्येके मन रखे प्रोभाइडेड कथा क्योंकि एखे जोान दे नय प्रोडेड कथार अर्थ हम क्योंकि एखे आलदा मिनिंग इफ जदि आई खीप हमें राखी टू माई सीट हमार जगह आई थट हमें भावल इट शुडन बी टू डिफिकल्ट एट खूब कठिन क्ज बोले मन होना एक्चुअल दर वस टू सीट इन सैड अब द डार्क कर्नर अब द ट्रेंड कम्पार्टमेंट लेखक क्यों एक अंधकार कणर दिखे बसते चाय सो दैट जाते द गार्ल कैंड अंडारस्टैंड अबाउट द प्लैंडनेस अब द अथर लेखक अंधतरा जाते बालिकाटा बुझते ना पारे से ही जो लेखक एक अंधकार कणर दिखे बस थकते चाय एंड हि वज थिंकिंग भाव दैट इट शुड नट बी टू डिफिकल्ट टू हाइड हिज प्लैंडनेस एट खूब कठिन क्ज बोले मन होना को कथा बोल से तर अंधतटा के लुकानो खूब जटिल क्ज व कठिन क्ज बोले लेखक मन है ना तर लाइन द गार्ल सेट बालिकाटा आई एम खेटिंग अफ एट सहारानपुर गेटिंग अफ कथार अर्थ हेखने जाट सहारानपुर सहारानपुर जाचुअल आई बोलते क्योंकि एखे लेखक नई हेयर दार्ड आई रेफार्स टू द गार्ल तेल द गार्ल वज खिंग टू सहारानपुर बालिकाटा सहारनपुर जा गेटिंग अफ कथार अर्थ हे गेटिंग डाउन बा गेट डाउनो हमें बोलते गेट डाउन मानव नामा गेटिंग अफ मान नामा तेल द गार्ल उल गेट डाउन एट सहारानपुर स्टेशन एखान के प्रश्न आसे ह्वाट इज द डेस्टिनेशन अब द गार्ल मेटर गंतव्यस्थल की द डेस्टिनेशन अब द गार्ल इज एट सहारानपुर मेटर गंतव्यस्थल हे सहारानपुर स्टेशन पर लाइन माई आंट इज मिटिंग मि देर पिसीमा से अपेक्षा कर कार पिसीमा का कपेक्षा कर गार्लस आंट इज ओटिंग एट सहारानपुर स्टेशन फर द गार्ल बालिकाटार जो बालिकाटार पिसीमा का किमा सहारानपुर स्टेशन अपेक्षा कर एज जेहतु द गार्ल वज अल्सो ब्लैंड लाइक द आथ जेहेतु बालिकाटा लेखक मत ही अंध हेन से ही कारण द गार्लस आंट इज स्टैंडिंग विफोर एंड एट सहारानपुर स्टेशन सहारानपुर स्टेशन आगे भागे मेटर पिसीमा से दाड़ी आरोप लेखक की बोलते देखो दें आई हेड पेठा नट खेड टू फैमिलिया बसि परिचित ना हाई भलो आई रिप्लैड हमें उत्तर दिल एखे आई बोलते लेखक लेखक बार बसि परिचित ना हाई भलो हमें उत्तर दिल आनस आजुअल फर्मिडेबल क्रिएचा फर्मिडेबल बोलते अत्यंत जाँजरल धरण कठोर एक जो महिला मैं ऐक्चुअल दथर डजेंट वन टू मेक द गुड रिलेशा उथ द गार्ल एक्चुअल लेखक मेटर साथ भलो मिसते चायना एक्चुअल द अथर वज डिपलि फ्राइटन रैफिडलि फ्राइटन फर दार्लस आंट मेटर पिसीमार नाम शुने लेखक अत्यंत भय पा से ही जो लेखक और मेटर साथ भलोक मिसते चायना बिकज कारण द अथर नोज इट लेखक जाने मस्ट अब दर्स आ फर्मिडेबल क्रिएचा मेरे कमा पिसीमारा अत्यंत जाँजरल धरण 
এখানে ফরমেটেবল কথার অর্থ হচ্ছে আমরা বলতে পারি অফুল বা থেরিবল মানে ভয়ঙ্কর ধরনের মানে একজন হি ওয়াজ সি ওয়াজ আ স্ট্রিক্ট ওম্যান সে অত্যন্ত একজন কঠোর মহিলা হেন সেই কারণে দ্য অথর ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু মেক আ কুড রিলেস আ উইথ দ্য গার্লস আন্ট ডিয়ার স্টুডেন্টস হেয়ার আই হ্যাভ এন্ডেড দিস ক্লাস অন দ্য নেক্সট পার্ট আই শ্যাল ডিসকাস অফ দি স্টোরিজ দ্য আইজ হ্যাভ ইট অ্যাট দ্য থার্ড পার্ট আই আই শ্যাল ডিসকাস নেক্সট ক্লাসেস থ্যাংক ইউ এভরিবডি এভরিবডি উইল রিমেন টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ অ্যান্ড গিভ ইউর অ্যাটেন্সা অফ ইউর স্টাডিজ থ্যাংক ইউ সো মাচ